ভাষা শহীদ রফিকের জন্ম ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জ শহর থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে সিংগাইর থানার পারিল গ্রামে এই গ্রামে শৈশব কেটেছে রফিকউদ্দিন আহমেদ রফিকের মাঝখানে কয়েক বছর কলকাতায় থাকার পর আবার তিনি ফিরে আসেন এই গ্রামেরই কোলে এই গ্রামেরই এক কোণে রফিকের বাড়ি বৃত্তাকারভাবে সাজানো অনেক কয়টি ঘরের একদিকে শহীদ রফিকের আদি ঘর অন্যদিকের ঘরগুলো নির্মিত হয়েছে সম্প্রতি এর একটিতে গড়ে তোলা হয়েছে শহীদ রফিক পাঠাগার যদিও পাঠাগারের কাজ এখনো শেষ হয়নি পাঠাগারের পিছন দিকে খুব অপরিকল্পিতভাবেই নির্মাণ করা হয়েছে ছোট্ট একটি শহীদ মিনার প্রতি বছরই একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে গ্রামবাসী সহ আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও সংগঠন থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এ বাড়িটিতে বর্তমানে রফিকের ভাই আব্দুল খালেকের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা বাস করে উনিশশো বিরাশি সালে তৎকালীন সরকার মানিকগঞ্জ শহরে রফিকের মা রফিজা খাতুনকে পাঁচ শতাংশের এক টুকরো জমি লিজ দেয় সে বাড়িতে বাস করে রফিকের আরেক ভাই খোরশেদ আলম ও তার সন্তানেরা দুই এক সালে শহীদ রফিককে প্রথমবারের মতো মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয় এবং কয়েক বছর আগে ঢাকা সিংগাই সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত সেতুর নাম দেয়া হয়েছে শহীদ রফিক সেতু গত বান্ন বছরে এগুলোই এই পরিবারের প্রাপ্তি কিন্তু তারা প্রাপ্তির চেয়ে এ পরিবারের সদস্য হতে পেরেই গর্বিত খুব ভালো লাগে আমি গর্ব করি উনি আমার চাচা এই জন্য খুব ভালো লাগে যে দেশের জন্য ভাষার জন্য আমার চাচা শুয়ে দিছে এই জন্য আনন্দই লাগে তাদের কাছে রফিকের ব্যবহৃত কাপড় ও নিজ হাতে বোনা সূচিকর্ম শুধুই স্মৃতি শোনা যায় রফিক ছড়াও লিখত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেগুলো হারিয়ে গেছে খবর আসলো যে আমার ভাইয়ের বন্ধু আসলো সকালবেলা এসে খবর বলল তারপরে সবাই বিয়ে ঠিক করতে আসছে লাভবা তারপরে সবাই গেল যা এত লাশ পানে কেটে ফেলাইছে আসছে আমার আব্বাই তখন অনেকে ইয়ে থেকে টাকা পয়সা দিতে চাইছিল তখন আব্বাই বলছে যে আমার ছেলে চলে গেছে আমি টাকা দেখি করো আমার মায়ের কাছে আমি টাকা চাই না টাকায় কি আমার মা বলবে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই ভাষা আন্দোলনকে মনে রেখে প্রতি বছর গ্রহণ করা হয় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় মাসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট করা হয়নি এ পরিবারের সদস্যদের ভাষা আন্দোলনের অমর সৈনিক রফিক ও অন্যান্য শহীদদের আত্মদানের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমাদের মনে পড়ে এ কথা বেশি করে মনে পড়ে শহীদদের কথা খোঁজ খবর করি তাদের পরিবারগুলো শহীদ রফিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে কিছু পদক ও অল্প কিছু সংখ্যক ভাতা ছাড়া দীর্ঘ ওই পঞ্চাশ বছরে তারা পায়নি তেমন কোনো সুযোগ বা পৃষ্ঠপোষকতা ফলে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা পরবর্তী বংশধররা রয়ে গেছে তিমিরেই তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদেরই